ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஒரு ஸ்பெஷலான கிரேவி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆலு தம் கிரேவி இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு டொமேட்டோ பியூரி வேணும் அதுக்காக நாம் தக்காளி நல்லா வேக வச்சு அதை தோல் உரித்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மிக்சியில் பேஸ்டாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வேக வைக்கும்போது தோல் இந்த மாதிரி உறிஞ்சி வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் அதை தோல் உறிஞ்சினா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சப்போஸ் உங்கள் கீழே பேபி பொட்டோட இருந்தால் நீங்கள் அதையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா பார்க்கத்தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே கிறிஸ்பியாக இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் இப்போ இதை நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதே கடாயில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அதில் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த இஞ்சி பூண்டு ஒரு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம பச்சை வெங்காயத்தை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த பேஸ்ட்டையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா வதக்கணும் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கணும் நல்லா கொதித்து பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த டொமேட்டோ பியூரி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் பச்சை மிளகா மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் இப்போ போயிருக்கு இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உப்பு வேணுமோ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கேர்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கேர்டு சேர்த்துக்கலாம் கேர்டு பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பு இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கணும் இப்போ அதையும் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கணும் நல்லா ஒரு கொதி வந்திருக்கு இப்போ ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் இது எதுக்காக ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மிக்சிங்கோடு சேரும்போது உங்களுக்கு சிலப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப ஸ்மாஷ் ஆகிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு அந்த பீஸை ரொம்ப குழஞ்சி போகாமல் அப்படியே இருக்கும் அதுக்காக நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு நம்ம இதை கொதிக்க விடணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த உருளைக்கிழங்கில் இறங்கணும் அதுக்காக மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் முந்திரியை கொஞ்ச நேரம் வெந்நீரில் ஊற வச்சுட்டு அந்த பேஸ்ட்டு நீங்கள் அரைச்சி அதில் சேர்க்கணும் இப்போ இதில் ஜீரா பவுடர் சேர்த்துருக்கோம் 
இப்போ நம்ம கிரேவி ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதில் மேலே பார்த்திங்கன்னா ட்ரை கஸ்தூரி மேத்தி அது சேர்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம கிரேவி ரெடியாக இருக்குது இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போவுமே சப்பாத்திக்கு குருமா சாப்பிட்ட போர் வச்சவங்களுக்கு இது நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் சப்பாத்தி தோசைக்கு மட்டுமே இல்லாமல் இது இட்லி தோசைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா இதோட நல்ல கிரேவியாக இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட